Já tě mokne po rozpudí. miejsce znaleźliśmy, normalnie takie po prostu fantastyczne miejsce nie, no po prostu brak mi słów, brak słów zobaczcie No to już. Ale żeśmy miejsce znaleźli, no fantastyczne. Nie będę Wam tutaj kitów wciskać, słuchajcie, bo e, chciałam powiedzieć, że ktoś może tutaj przyjechać na to miejsce i powiedzieć, ale co to jest? No co to jest? No po prostu wiecie, wyschnięte koryto rzeki, e, tam płynie troszkę tej rzeki, taki jakby no nurt jest tylko tam. E, a tutaj tak naprawdę to Próbujemy zgadnąć, co to jest, bo wygląda na to, że ktoś po prostu koś, kosiarką, koparką, koparką e, zrobił takie dołki. No i w tych dołkach powstały takie fajne baseniki. No wiecie, no my jesteśmy zachwyceni, my uwielbiamy takie miejsca, takie w ogóle niespodzianki, bo to jest coś, czego żeśmy się nie spodziewali. My jedziemy do kanionu, który jest tam i po prostu chcieliśmy tylko przenocować, żeby być blisko kanionu, ale wczoraj było za późno, żeby tam iść zobaczyć. I taka no niespodzianka, nagle wow, nie? nie spodziewaliśmy się zupełnie nic. A tutaj mamy bombastyczne, z czyściutką wodą baseniki. No, cóż chcieć więcej? Tutaj płynie troszeczkę tej wody i jak widzicie ona jest super czysta. Super po prostu. Zobaczcie. Piękna woda, piękna woda, ale tam, gdzie płynie tej wody trochę więcej, ja zaraz tam podejdę, a tam, to ona się miesza i to jest taka glinka, ta glinka jest zdrowa, ale wiecie, no ta woda wtedy już jest taka bardziej mętna, nie? Popatrzcie, tutaj właśnie jest dużo tej glinki, to Wam mogę właśnie pokazać. O, widzicie? I oczywiście, no tu jest bardziej wyschnięta, ale można sobie dodać wody albo wejść, są tam miejsca, tam troszeczkę dalej, gdzie jest woda i właśnie ta glinka i można się pięknie wysmarować i po prostu spa naturalne. Rewelacja. Rewelacja. Ja to zawsze podziwiam inwencję ludzką, tam jest taki samochód, który ma pontony i tutaj pod tym dachem też widziałam, że można takie oponki e, wynająć i jest rafting tutaj wzdłuż e, rzeki. My widzieliśmy tam już parę osób rano, e, robiło spływ, no i oczywiście oni potem tam odbierają Cię e, gdzieś tam poniżej na dole.
masz? A czy nie można kartą zapłacić? Can I pay by card? No. Yes. You don't have any No. Not enough. Shit. You go there to the restaurant. Aha. Uh -huh. I just tell them you can pay that and then you can pass through. Oh, thank you oh, so okay. much. Nie mamy wystarczająco gotówki. Tutaj wstęp jest 13 lirów, to nie jest dużo, ale my akurat no nie mamy w tej chwili. No. Mamy tylko kartę. Turcy są bardzo sympatyczni, jak było widać przed chwilą. I właśnie jak żeśmy, zanim przyjechaliśmy tutaj pierwszy raz, to nawet parę osób się pytało, czy się nie boimy. No sorry, no ale Turcja, jeden z najbezpieczniejszych krajów i najbardziej i mili ludzie. Instagramowe fotie można sobie zrobić, proszę bardzo. Niedźwiedź to zawsze ma taki syndrom zdobywcy i po prostu pierwszy musi być jakby to wyścig był i goni, a, a ja oczywiście w ogóle chodzę powoli, a już robiąc zdjęcia i filmy, no to już jest super, super wolno, więc ja zawsze dzień tam z tyłu, z tyłu, z tyłu i on potem musi na mnie czekać. Ubrałam odpowiednio, ale jak zwykle nie, tak więc a, mam mokre majtki, no co wam będę tutaj dużo gadać, e, ale mam dobre buty, tak więc e, to najważniejsze, bo dużo osób tutaj przychodzi nieprzygotowanych, ale stragane są przygotowane, bo sprzedają tutaj wszędzie te buty do chodzenia, ale niektóre to takie naprawdę ciuglaste, takie plastikowe, to wiecie co, to one więcej mogą krzywdy zrobić niż bezpieczeństwa. Ale tutaj pan w klapeczkach daje radę, proszę bardzo. Można, można. A nasza dziewczynka, musimy ją nosić na rękach oczywiście. Najgorsze, że tutaj nic nie widać po prostu, jak jest, no, w którym miejscu są kamienie, a w którym e, widzicie, tu na przykład na mam kamień, a tutaj stoję po prostu 
po kolana w wodzie, tak więc e, to jest trochę takie, wiecie, że nie wiadomo nawet, którędy przejść, które jest najlepsze miejsce, żeby przejść tą rzekę. Poczekaj, poczekaj, bo ja nie dosięgnę do Ciebie. Ja muszę iść jakoś naokoło, poczekaj, poczekaj. Ale ja utknęłam tutaj w tym, poczekaj na mnie, poczekaj, ja obejdę, bo tu jest taki kamień. O, jaki wielki. Poczekaj. O jeny. Dobra. No. Dziękuję. Nie ma to jak męska ręka niedźwiedzia. Dlatego właśnie tu są tacy przewodnicy. Można sobie wynająć takiego przewodnika i on wie, w którym miejscu jest najlepiej przejść rzekę. A będziecie trzymał za rękę, jak ktoś nie ma niedźwiedzia ze sobą. Niedźwiedź już sobie usiadł na kamyczku, ale ja mówię, no co ty, idziemy dalej. Ale on mówi, co, ale tam tylko woda jest. <śmiech> tak, tylko woda i wąwóz. Tak więc pewnie może faktycznie skończymy, a może zobaczymy, bo za nami idzie przewodnik. Więc ja zobaczę, czy oni idą dalej. Kolejni amatorzy chlapek. Masaż no, pierwsza klasa, słuchajcie, po prostu. A już mam tak skostniałe kostki, że normalnie ledwo idę. Stwierdziliśmy, że nam wystarczy, bo po prostu dalej to już trzeba iść na czworaka i wiecie, my z psem to po prostu nie chcemy, żeby jakaś no, przygoda niechciana się trafiła i jak widzę tych wszystkich ludzi wysmarowanych w błocie, e, to naprawdę nie wiem, chcemy iść dalej. żeśmy przycupnęli sobie na odpoczynek i zasłużonego papieroska i tak sobie komendujemy, że fajna przygoda i wiecie co, w wielu krajach to nie byłoby możliwe, żeby tak sobie po prostu brodzić po tej rzece to zaraz by było, że to jest niebezpieczne w Anglii to by poubierali wszystkich swe kaski, kamizelki a ratunkowy i tylko z przewodnikiem. W żadnym wypadku byś nie mógł sobie sam tak chodzić tam i z powrotem. A z powrotem właśnie jest dużo, dużo łatwiej, bo już wiesz, że to nie jest takie trudne. Na początku jest bardziej przerażające, bo nie wiesz czego się spodziewać. 
ale naprawdę nie jest problem. Każdy o jakiejkolwiek stopniu sprawności fizycznej jest sobie tutaj w stanie po prostu przejść. Może właśnie tam już na samym, na samym końcu tam wymaga więcej wspinaczki, ale no to przecież nie musisz iść do samego końca. No, ale jak sobie chcesz zmrozić nogi i kurczę w takiej błotnej wodzie się upaplać, no to jak najbardziej jest to bardzo fajne miejsce. Powiem szczerze, że trochę jestem zaskoczona tym, jak dużo jest tutaj turystów. No wprawdzie jest to faktycznie miejsce bardzo dostępne, bo mniej więcej w połowie drogi między Fetie a Alanią, a jak wiecie, no to takie zagłębie jest turystyczne tutaj, prawda? Więc jedna z takich fakultatywnych wycieczek, prawda? Bardzo takie miejsce, no oklepane można by było powiedzieć. Za te lody zapłaciliśmy dwa razy tyle, ile za wstęp, słuchajcie. Wiadomo, że w takich miejscach a, to jest trochę drożej. To za dwa lody i jedną herbatę zapłaciliśmy 40 lira, a wstęp 13 od osoby, czyli 26. Jeszcze tylko dodam, że tutaj w torbie, słuchajcie, ja cały czas niosłam a, spodenki dla niedźwiedzia <śmiech> i swój strój kąpielowy. Mówiłam mu rano za spodenki, on nie mogę wam zacytować co on powiedział, ale wzięłam te spodenki do torby, ale w sumie żeśmy, no jak widać było, przeszliśmy wszystko a, tak jak byliśmy ubrani. A, w lecie na pewno to jest fantastyczne miejsce, tak a, jak jest upał taki, ażeby się chciało wskoczyć do tej lodowatej wody. Niedźwiedź właśnie zauważył, że zgubiliśmy korek. Nie wiem, jak to możliwe. No, ale trudno. Ty już całkiem jak MacGyver. Jeśli podoba Ci się to, co robię, te wszystkie filmy, które nagrywam i montuję tutaj, to może zechcesz postawić mi kawę. Jak to zrobić, dowiesz się w komentarzu. 
A jeszcze Wam opowiem historię z dronem, słuchajcie, bo oczywiście jak żeśmy tu przyjechali, to ja mówię, wow, wyciągam drona i zaraz będą epickie ujęcia. I co? I dron... Sorry. I dron... Em, zaraz, wkładnę tam do jednego z baseników. I dron odmówił posłuszeństwa. Słuchajcie, coś karta SD tam się kurczę, zblokowała. Włożyłam drugą kartę i też po prostu cały czas ten sam komunikat. No i dupa taka po prostu wyszła z tego wielka i tak się wkurzyłam, że szkoda gadać, bo no, co tu będę dużo opowiadać, taka choroba fotografów, e, że wiecie, chcesz mieć takie super gdzieś tam ujęcie, jak gdzieś jesteś w fajnym miejscu e, i zaraz spróbujemy jeszcze raz, ale po prostu te karty mi się zblokowały i nie mogę teraz tam ich sformatować, e, trochę się tam coś nagrywa w telefonie, ale to jest jakieś takie, ja nie wiem jak to działa, Słuchajcie, że w tym telefonie nie wszystko się nagrywa. Nagra się część tych rzeczy, które nagrywasz dronem i to tak na zasadzie, nie wiem, samo sobie wybiera, co sobie się nagrywa, a co nie. I po prostu jestem sfrustrowana, po prostu frustracja sięga zenitu. No ale dobra tam, a co będzie, to będzie, a jak nie będzie, to trudno. Żyje się dalej, tak? Ham do przodu.